在后面，好大一颗啊！<笑>嗨，大家好，我是 Alan， 欢迎来到野海安娜树这个系列呢，就是我们会找一些民宿或是厉害的饭店，觉得值得介绍给大家。相信看到封面点进来的你们已经知道了，我们今天要去富士山下面的五座湖，最有名的那一座河口湖，就是高级饭店的一级战区。要去那边把富士山看好、看满，看到睡着起来继续看，看到没有遗憾。这一次河口湖一级战区的饭店啊，我本来想说最后一个月再慢慢找就好，反正饭店那么多，最后要找的时候才发现，哎、欸，根本就不好找。一级战区就是一级战区，想要的房间呢，你如果没有前三个月、半年订的话，就没了。这一次我花了非常多心力，我就是遇到这个状况，我每天在那边看看看看了一个礼拜，每天守护在电脑前面，一直刷新，一直刷新网页的时候，就在某一天睡前突然跳出一个。梦寐以求的房间，我等不及大家的同意就直接定下去了，因为再等到天亮可能就已经来不及了，房费我就先付了啦。为了要保持神秘 ，amber 老板娘跟两位朋友，他们我现在完全不知道我们住哪一间，长什么样子，所以呢，今天就带他们去 surprise 一下啊。如果不满意，可能房费我就自己吞了。好的饭店要早点享受，我们出发吧 ，Go。这次我们日本自驾旅行八天七夜，从东京出发，先到伊豆泡汤，往上到富士五湖看富士山，再往西行到名古屋以及林路赛车场看 F1。过程中挑选的都是有特色的民宿，许多是包栋公寓，这些特色住宿都会拍摄哦，大家在期待影片啊！等等到达饭店，我会跟大家分享河口湖住宿的选择攻略，以及我怎么用 s h a r b a c k 现金回馈网。为八天七夜之旅省下旅游开支，不止住宿，连机票租车都可以省哦。还有湖景第一排，刚刚一堆小哥哥接待还可以吗 ？Good good <笑>。哇，这个迎宾的地方，后面有一个日式的庭园，好漂亮啊！我们住的三一一。就在这边、嗯。哎、嗯嗯嗯欸，我们三个可是会用最严格的眼光来看待的，毕竟这边都是建筑出身的。从<笑>这边开始吗？嗯、呃。哇，是一进来就是睡觉的地方耶。空间很大。嗯。它不是纯粹只有日式，有点和洋式的感觉。哦，合洋式。因为其实这附近的饭店有很多年纪都蛮大，然后一再整修。那我是觉得这里的装潢呢，没有到那么的传统，比较接近年轻的感觉。好，那刚刚进来的时候，马上就看到一个很大的玄关跟落成区。嗯然后进来以后，左手边就是上厕所的地方，一定都是免治马桶。感觉出来这间饭店应该是有一点年代，但我觉得这边的免治马桶它的面板是我没有用过的，我刚刚有熟悉了一下。嗯、哦，我刚刚那个衣柜超大的、欸。嗯，我觉得它衣柜下面有做一个很大的平面，应该是要给人要放行李的。对，它通常这个放行李的大平面都是坐在门口，它这个比较特别，它坐在。房间里面好像有一点点奇怪，對對對因为那个轮子走进来会脏脏的。对对,對。然后感觉我如果坐在这里，我不会想要把脏脏的东西挪进来，因为这个空间其实很适合家庭或像我们这样四个人过来住，那行李就会至少三卡或四卡很多，嗯、不知道行李箱到底该放在哪里。嗯。以这个房间的特色来讲，我去没有看过人家饭店的衣柜给你这么像住家使用的量啊。对，这一点可能是希望你常待这里吧。这也有可能是因为这个房间最多可以住到六个人，两个床啊，其他是打地铺。对，所以可能是因为这样，它那个衣柜才可以比较大。对对对，我现在望向的这一片就是客厅的风景，我转过去让大家看一下。来，转过去。耶嘿，一二三四。哦，十片十片的榻榻米。它因为刚刚你有讲嘛，这是一个日西式
，你刚刚是这样，和洋式，哦、<笑>日式西式，和洋式的房间的感觉，嗯、所以像到这边就给你一个西式的沙发，嗯、比较现代一点、嗯。然后我现在右手边这一个面向出去，直接是。大风景哎、欸，河口的第一排，客厅的任何角落看出去就是湖水，然后只要稍微往外走一点，就是这一次的主角，富士山。哦，我们刚好变富士山哦。对对对，可以看到整颗，有点像日月潭的那种类似这种状况。真的有一点，可是你讲日月潭有点。没关系，大家大家应该比较好理解，就是它周边都是民宿饭店，然后游览车，那所以说有一些角度其实看不到富士山的。对，有些角度是看不到，在河口湖的南面是比较不好看到的。我们现在在北面哦，北面就可以看到湖，又看到富士山。那在冬天的时候，会有很有名的叫做逆富士哦，就是湖面是平静的、哦，可以看到富士山的倒影。我、欸、这超棒的，一起床就直接富士山看下去，嗯、对，这个心情很好。耶，这样很棒耶，谢谢宝宝。它这个转角就做了一些日式的造景、欸。我觉得这个空间其实很棒，它有一点像那个床之间的感觉，嗯、一个内凹、嗯，这样住下来会有一种新的体验。这就是本市的重头戏，来，河口湖。哇，整片湖景啊！真的很漂亮哎、欸嗯嗯！我们其实这几楼啊，这三楼而已，三楼而已、嗯。但都觉得三楼这个角度看出去超美的湖的这个仰角、嗯，然后抬头看富士山，嗯、这躺椅很大哎、欸，嗯，这可以容纳两个人哦、喔。看，两个人可以吧？啊、这真的蛮大的。哎、嗯欸，房间还没讲完啦、啊。好，我一到阳台，我就完全能够明白为什么 A 人会选这件，因为他就是最爱这种露天风旅。那他爱到怎么样呢？他爱到说以后他未来的家阳台也要做一个这个露天风旅。还有一个重点就是，哎、欸啊，可以边泡汤边看富士山。对。这个风旅形状很漂亮，嗯，然后配色也不错，嗯，哦，然后那个小椅子也很可爱。哎、嗯欸，这是官网看不到的小椅子，它旁边居然有这个小椅子，真的做得不错。这个浴缸给过，上下浴池有做一个扶手，这边还有一个蛮贴心的，嗯，这空间虽然是露天的，但是你看你头上，嗯，它有一个出风口，哦，真的，然后还有抽风的，让你觉得说这里空气不会那么闷，你在对流。嗯嗯嗯厕所之门，<笑>淋浴间啊，这是淋浴间，中间有一个把身体冲干净的地方，哦，非常简单啊，有一个，这个什么花洒嘛，啊，简单的了 ，OK， 这个就接到门口了嘛，对不对？哇，双面盆呢？对，双面盆，两个台上盆，然后哦，吹风机，嗯，这边还有浴缸。哦，我好喜欢日本这个化妆间的地方，给你椅子。然后这里出来就不就回到原本的入口了。这边有一个 mini bar， 但它看起来就是日式日式的。对， mini bar 应该会有冰箱吧，对不对？有的。哇，什么都没有，很好。给你一个梦想，给你一个梦想啊！<笑>我应该要去超市买东西。对，我们等下去 super。嗯， super。OK。好，就这样啦。好。我们全家很可爱吗？好挑衅！哇！哎，我睡哦。慢射手。哇！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你这个用手把手吧。时候有一点开天见日了，我跟你讲，他今天洗头一整天，他就剩头上这个泡泡要冲掉，<笑>我就可以看到完整的富士山了。然后我们现在要来采买 ，super go super， 哦吼，大买特买，买了一万多块日币，耶呼，所以啊。我们的一生必来一次的富士山之旅，然后我们刚刚去了
这个超市就把跟富士山有关的酒全部给它拿下来。哦，这是清酒啊，其他都是啤酒。还买了一大堆的韭菜，这应该是太平洋的黑尾鱼、上富之类的吧？折合台币才一百六十块。好像晚餐没得吃一样<笑>，没有。我们今天晚餐吃很好，好不好？对，等一下去看看餐厅有帮我们准备晚餐，我特别地的。OK。嗯，哎呦，太美了！哎，今天的晚餐是惠喜料理，然后再加上有一份的 A 五和牛。A 五和牛，不对，但官网当时选的时候是这样啊，当时有两种餐的选择，另外一种是纯粹的烧肉啊，我是想说都来这里吃一点会喜料理，应该比较不一样，很特别。对对对，然后我们就来看一下，哎，来帮你把这个拿开。哇，好精致哦！看一下，这个打开是一个，这应该是巴拉库达。嗯。它没有刺，有那种烟熏的味道。好，呃，土瓶蒸里面的料也不错哦。香菇、虾、鸡肉，这里有一块鱼，看起来是蛮紧实的，不知道什么鱼，还有一颗银杏。牛肉、苏西、炖沙西米。你看，这个是富士山哎。哦，真的耶！这是富士山。五八苏西。我们是叶配。好，叶配。它是有酱汁的，然后它的饭有醋味，再配这个肉，完美。那这次的日本自驾旅游八天七夜，住宿几乎都是我定的，也使用了 Shopback 现金回馈网，节省旅游的开支。Shopback 我已经用了两年了，哦，国内外的住宿啊、租车、订机票，还有线上购物我都会使用。那操作的方式很简单，以下接操作画面。现在搜寻 Shopback。好的，第一个就是了。好，可以看到右上角有登录跟注册的地方，按进去，这有注册，这要注意哦。只要点击影片下方的优惠注册链接，马上就先送一百元的现金回馈金。好，进来了，我示范定一个日本的住宿哦。往下滑可以看到这里有 Booking， 好，立即购物，会看到有一个跳转的画面。好，过来以后呢，就可以看到这是我们平常。订房的画面是一模一样的，打上我想要去的地方，搜寻看看。那我可以看到，这是一间包栋的民宿。好，订房都跟平常是一模一样的。好，我们回到 s h o p b a c k 去看看。好的，订完以后，在右上角的地方可以找到现金回馈明细，点击进去呢，就可以看到。我们的现金回馈出现哦，那在不同的平台，它处理的时间不同，所以要等个一下子才会到这个画面。那可以看到画面上呢有好几个 booking， 就是我这次在日本订房的现金回馈 ，trip.com 就是我订机票的，超级商城啊跟 PC Home 就是我线上购物的。只要现金回馈金累积到两百以后就可以做提领哦。那我是跟我的台湾使用的银行账户做结合，非常的方便。除了我刚刚使用的几个网站以外啊 s h o p b a c k 还有其他不同的消费连接。看类别这一边可以看到，这有旅游类的，好，居家生活，好，跟山西有关的，女生比较常看的美妆保养类，好，甚至连下面这里连外送都有。几乎大家常用的网购平台都在里面，范围很广，不时会有商家加码。像我就看过 Booking.com 最高有一次来到时尚最高回馈十三趴，哦，甚至家乐福我有看过有一次跳出十趴的回馈哦。有时候想买东西，先上来 s h o p b a c k 上面看看。最后在这里就先分享给大家一百元的优惠注册链接，记得赶快去注册赚回馈金喽。
大家早安。早。现在是早上的七点钟。今天呢，天气为阴，不过我觉得很适合泡汤。早餐喽！早餐看起来不错耶。Oh. 这是什么啊？饭。明太子不错。菠菜。菠菜。过来吃菠菜。我还有个菜吗？好，这就是这次我们住的饭店，叫做胡不雅，中文叫做胡山亭产屋。会选河口屋，就是因为河口屋是看富士山最佳位置。那实际来以后，我真的有这个感觉，因为它的饭店的阳台跟湖真的很近，一线连过去以后，富士山就在后面，在河口湖。看着富士山是会有一种很巨大的感觉，看得出来很雄伟。富士山它现在还是一个活火,火山，然后它会认定为活火,火山，就是还有是有可能喷发。上一次喷发是一七零七年，会不会我们拍到一半就突然崩？我昨天有这个幻想哎、欸，然后泡到一半，泡到一半有红色的火花出现。这是我第一次来河口湖哦。然后亲眼看到富士山这么近，嗯，其实觉得它真的很，就是真的是日本一个很代表性的山。嗯、啊，然后在这间饭店住宿的话，嗯，就是不用出门。啊，对。这边有一点像我们之前在台湾住新野的感觉，包早餐跟晚餐，嗯、这个空间也够大。嗯。然后你在饭店里面的娱乐也很多。河口湖。第一排的饭店其实都有年纪了，他们很早就卡位，所以这些饭店都是有年纪在不断的装修，所以其实实际住进来还是可以看出一些地方是有年代感的。但是厉害的就是他们就是卡在第一排。今天到底多少钱？<笑>要公布价格了，还是你从这个窗户出来？你可以从窗户打开，拍到呃，离一个人的价位在一千以内。我补助三千，我也有吗？ Okay, 我也有吗？呃，你是我付的，<笑><笑>好吗？好好好，好 ，OK 哦。就是住一个晚上，然后包含两餐，个人要一万五台币吗？台币一万五，好,好,好 ，OK OK， <笑>一个人一万，哈哈哈哈哈，超过，会比日月潭好了，这大概是日月潭的等级，就是世界遗产的三级这样子。对啊，一万块。所以有赞助五千吗？五千五千块。接下来的九千都算我的。Yeah~、OK <笑>。我研究了河口湖这里超过五十间的饭店，然后精选了八间给大家。第一个要一定要能够看到富士山嘛。第二个，房间内有露天浴池。第三个，要有河口湖的。风景在冬天的时候可以看到逆富士富士山的倒影。第一间饭店叫做逆富士秀风格湖月，它的名称直接告诉你它是逆富士。绝佳的位置可以看到整颗等腰三角形富士山全景，房间永远都是满的，有一半的房型，房内有露天风吕，选择非常多，但是它的房价也非常高。第二间呢是我的隐藏名单。讨论度比较低，也比较好定，搜寻很久才找到的哦，就在上一间秀风格湖月的旁边，它一样是河口湖富士山景第一排，可以看到整颗的富士山。虽然不像大饭店那样气派，但在湖边有九间特别的露天风吕房型，可以用低一点的预算就可以看到整颗富士山，然后在它的阳台泡汤。饭店的官网很奇怪，居然没有放那个露天风吕的跟富士山的照片。Google 上面打它的名字，哦，叫湖畔别底千一景。就可以看到。好，第三间就是我们今天住的这一间，叫做胡不雅胡山亭产屋。看富士山的角度稍微偏一些些，饭店装修的风格会比刚刚的再新颖一点。然后露天风吕的样式我蛮喜欢的，这一样很难定，一样满房满半年，很难抢，房价也是高。那第四间就在我们住的这间胡不雅的旁边。好，一样看富士山的角度会偏一点点。饭店有不同的管别，其中它的展望馆房型都是有露天风吕的。那饭店的风格与房间带有异国风情。
，虽然不是我的喜好，但看起来也是干净漂亮，一样满房满半年哦、喔。好，那接下来我们要离开河口湖的北岸，其他的饭店呢？虽然没有湖景，但还是可以在房内泡汤看富士山。好，第五间是富士河口湖温泉。湖南庄饭店，这也是一个高价饭店，有许多露天风吕的房型，分为面向河口湖的房型跟面向富士山房型两种。那有些露天风吕很漂亮，而有些呢，看到照片，嗯，我觉得有点呵呵会想笑。热门的房型，满房大概满三个月也是不太好抢。第六间。富士湖饭店哦，有三种露天风吕房型，可以看到富士山，浴池比较小，觉得官网的照片可以再拍好看一点，满房满一个月比较好抢。那第七间呢，叫做一间叫做玩荣的饭店，这间也是一个隐藏版、啊，有一个看富士山泡澡的房型，特别热门。会满房满三个月，就只有那一间，那其他的房间就很好抢了，价格比一线的饭店再低一些些。最后一间是河口湖这里很新的饭店，房价也非常高，甚至可以说是最高了，很有名的，在日本的饭店。集团品牌富府，中文叫做富府河口湖哦。富府日本精致度假饭店品牌在河口湖的度假饭店，然后虽然不在湖边，但看富士山是没有问题的。高楼层也可以看到湖景。它在二零一八年开业，整体的装潢很新，充满木质森林感。每一个房间都有露天风吕，不过这间饭店大概是为了隐私，它的露天风吕旁边的。格栅都做得比较高，所以要边泡汤边看富士山就会比较难一点。一二楼比较难看到山景，拉高自己的预算，住三四楼以上的房间会比较好。房价也是很高，一个人要准备两万五以上。也是因为房价高，所以它没有那么满。以上八间就是帮大家整理出来的富士山泡澡懒人包。好的，看完以上的懒人包分享，有没有发现一件事情？我说想要好好的排出泡汤，又看到山景，其实好像也不是一件容易的事，要花钱啊。就算钱准备好了，又难定。所以最后帮大家做了最后最后的秘密武器。河口湖旁边啊，富士五湖还有一座金镜湖啊。金镜湖那边有一个叫做山田屋的饭店，那个饭店呢有一个可以预约时间的。户外风旅价格也很便宜，你只要在三天之前预约这个户外风旅，那就可以去。五十分钟应该是三千日币，大家看一下照片，很棒吧？然后网络上稍微找一下，都可以看到有些人的影片，然后这边我就不放了。在五十分钟以内，你就可以好好的放松，拍照拍出你要的啊温泉浴池、跟湖景、跟山景的照片。好了，以上就是这一次的分享，希望大家泡汤看湖的心愿可以借由这个影片完成啊！日本八天七夜的自驾活。活动的每一天的住宿都蛮精彩的，行程也很有趣。有喜欢的话，记得按赞、订阅、分享、开小铃铛、IG 搜寻我们老野孩。<笑><笑>